শুভ সকাল বাংলাদেশ আমার প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ দেশ বা প্রবাস কাছে বা দূরে বিশ্ব জুড়ে যারা যুক্ত হয়েছে প্রিয় চ্যানেল আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সবাইকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক আমি তুমি সে অথবা আমি আপনি আমরা প্রত্যেকের মনের রং আর অনুভূতি এক নয় এমনকি এক দেশ এক জাতির অভ্যন্তরেও শ্রেণী গোত্র গোষ্ঠীভেদে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভিন্ন হয় অথচ কোনো না কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের সকল মানুষ একের কষ্টে অন্যরা কেঁদে ওঠেন একে অন্যের আনন্দের অংশ হয়ে ওঠেন একের সঙ্গে অন্যের বিনোদন আর ভালো লাগাকে ভাগ করে নেন আমরা সেই বিনোদনের মানুষদের কথা বলি কথা বলি স্বচ্ছ নির্মল শান্তিময় জীবনের আয়োজনের কথা বাংলাদেশে সেই বিনোদনের মানুষদের অন্যতম একজন চেনা মুখ প্রিয়জন রয়েছেন আজ আমাদের অতিথির আসনে দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ অতিথি হয়েছেন আমাদের অভিনয় অঙ্গনে খুব চেনা মানুষ কুশলী অভিনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা আহসানুল হক মিনু ভাই ভাইয়া স্বাগত শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আজ খুব ভালো আছি আজকে আর টিভিতে এসে আমার মনে হয় আর টিভি আমাকে মাঝে মাঝেই ডাকে खराब दिखा चिंता करा दीना আমরা তো বাজবই আর কতদিন এটি মানুষ বাজবে তার আনন্দ নিয়ে তার কাজ নিয়ে তার ভালোবাসা নিয়ে এই তো আর এই যে ভালোবাসাময় জীবন আসলে দেখা যায় যে আমরা অনেক হোচট খাই জীবনে একটা সময় আগের একটা সময় ছিল যে যখন একটু মানুষের মানবিক বোধটা অনেক বেশি ছিল এখন আমরা খুব একটা অস্থির একটা সময় দেখছি যেহেতু আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা দেশ নিয়ে সব সময় আপনাকে আমরা ভাবতে দেখেছি একটু জানতে চাই যে এখন দেশ নিয়ে কি ধরনের ভাবনা আপনার তখনকার সময় আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করেছি বা যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের আগে পড়াশোনা করেছি তখন মানুষের ভিতরে একটা মমত্ব বোধ ছিল মানে মমত্ব বোধ বলতে এই কথাটা বলছি যে ভালোবাসাগুলো মানুষের কাছে ছিল মানে খারাপ চিন্তাগুলো মানুষের ভিতরে ছিল না যে পাশের বাড়ির একজন লোকের কি হয়েছে এটা জানার জন্য পাশের বাড়ির লোক সেই বাড়িতে গেছেন এই যে ভালোবাসা এই ভালোবাসা ধরো কেউ একজন ইন্তেকাল করেছেন কেন করেছেন কিভাবে হলো আহারে এই যে মমত্ব বোধগুলো এখন কিন্তু নেই এখন আমরা সেইখান থেকে সরে গেছি সরে যে এখন গা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি কেন এটা হবে কি জন্য হবে আমরা তো এই দেশেরই মানুষ জি এই দেশের ভালোবাসায় আমরা সবাইকে নিয়ে থাকতে চাই এই যে আরেকটি কথা বলি দেখো এই শব্দগুলো কিন্তু আমরা তখন শুনিনি ধর্ষণ ওকে গুলি করে মেরে ফেলল ও মাদক নিয়ে ধরা পড়েছে এই শব্দগুলো আমরা শুনিনি তখন মানে আমরা একটা সুন্দর জায়গা থেকে কিভাবে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি কেন হচ্ছি কি জন্য হচ্ছে আসলে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপরেও তো বেঁচে থাকতে হয় এবং ভালো মানুষদের সাথে ভালো ভালো কাজ নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি বেঁচে থাকার অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসলে বেঁচে থাকি আমরা আসলে সেই স্বপ্নগুলোর কথাই বলতে চাই আজকে তার আগে একটু দর্শকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নেই দর্শক দেখে নিলেন কে আছেন আমাদের সঙ্গে আজ অতিথির আসনে তাই নিজের কাজে আর সৃষ্টিতে নানাভাবে জনপ্রিয় আমাদের শোবিজ ভবনের এই চেনা মানুষটির সঙ্গে আলাপে যোগ দিতে হলে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখা নম্বরে ফিরছি আলাপে ভাইয়া আমরা একটু আসার কথা বলতে চাই প্রথমে একটু হতাশা দিয়ে শুরু করেছি আপনি তো সেবামূলক অনেক কাজের সাথেও জড়িত অভিনয়ের পাশাপাশি হ্যাঁ আমি জাগ্রত ব্যবসায়ী জনতা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা আমি চেষ্টা করছি সারা বাংলাদেশে আমরা যারা সংগঠনের সদস্যরা আছি আমরা চেষ্টা করছি একটি প্রতিবাদ দিন করার জন্যে 
মানে আমি আমার প্রতিবাদটা করতে পারবো যে তুমি আমার জায়গাতে এই কাজটি করো নাই এই কাজটি তো সরকার তো দেখে নাই গুলো কারণ আমরা কিন্তু এমপি মন্ত্রী তৈরি করি আমাদের জেলা থেকে আমরা কিন্তু প্রতিদিন একটি যদি জটলা করি তাহলে আমাদের মানুষের বিঘ্ন হয় সরকারের বিঘ্ন হয় সব কিছুই আমরা একটি দিন চাই আমরা একটি দিন চাই সেই দিনটাতে আমার জেলার যত রকমের প্রতিবাদ আছে ধর্ষণ বলো মাদক বলো বা শিক্ষণীয় কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে সেটার প্রতিবাদ করা এগুলো আমরা করতে চাই ওই একটি দিন একটি দিন আমরা এই প্রতিবাদগুলো করতে চাই আমরা সারা বাংলা আমাদের চৌষট্টিটা জেলায় আমাদের সংগঠন আছে আমরা কিন্তু প্রতিদিন সংগঠনের কার্যক্রম চলছে 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 আগামী বারো তারিখে তোমার সিরাজগঞ্জে একটি সম্মেলন হবে মহাসম্মেলন আমরা শুরু করেছিলাম যেরকম বগুড়া দিয়ে আমরা এখন শুরু করছি সিরাজগঞ্জ দিয়ে বারো তারিখে আমি আশা করব সবাই আমাদের সাথে একমত হবেন কারণ কি জন্যে আমরা একটি দিন চাই সেই দিন প্রতিবাদ করব আমরা প্রতিদিন প্রতিবাদ করতে চাই না আমরা সরকারকে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চাই না মানুষকে বিঘ্নের মধ্যে ফালাতে চাই না আমরা এটা চাই যে আমরা একটি দিন বলি তাহলে হবে কি সরকার যেগুলো জানে না আমরা সেই দিনগুলো জানালে সরকার তখন প্রস্তুতি নেবে যে তোমার জেলায় এই হচ্ছে তুমি এটা দেখো না কেন এই যে ধর্ষণগুলো হচ্ছে এই যে মাদকগুলো হচ্ছে এই যা কোথায় কোথায় হচ্ছে কোনখানে হচ্ছে তাহলে তারা জানতে পারবে মানুষ তখন সজাগ হবে হ্যাঁ ওই জায়গাতে হচ্ছে চলো এটার আসলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবার আসলে দায়িত্ব বোধ থেকে এই কাজটা করা উচিত প্রতিবাদ করা উচিত হ্যাঁ আমি আমি মনে করি তাই আমার এই সংগঠনের যে চেয়ারম্যান যিনি শিহাব রিফাত আলম উনি এই সংগঠনটি করেছেন এবং উনি সারা বাংলাদেশে চষিয়ে বেড়াচ্ছেন এই প্রতিবাদের এই কথাগুলো বলার জন্যে তো আমরা যদি আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় যদি আমরা করতে পারি আমরা সার্থক হব সেই জেলার অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ জন মানুষ সজাগ হবে তো এইভাবে পঞ্চাশ জন মানুষ যদি চৌষট্টিটি জেলায় এই সজাগ যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় অনেক বড় একটা কাজ করতে পারবো আমরা সেই তো মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারপরে এখনো দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আর অভিনয় তো আপনাকে সমানভাবে পাচ্ছে একটু অভিনয় অঙ্গনের দিকে ফিরি কি কি কাজ করছেন এখন এখন কাজ করছি চোর কাটা নামে একটি সিরিয়াল করছি যেটার পরিচালক মীর সাব্বির আর একটি বকুলপুর নামে একটি সিরিয়াল করছি সেটা হচ্ছে কায়সার আহমেদের কালকে একটি করে আসছি হুদাই মানে সাজ্জাদ সুমনের একটি ছয় পর্বর একটা নাটক করে এসেছি এই হচ্ছে আপাতত আছে সিনেমা করব সিনেমার দুটো আমার অফার আছে একটা গিয়াসুদ্দিন সেলিম আর আমাদের ওবায়দুল কাদরের একটি ছবি হচ্ছে আচ্ছা গাঙচিল জি संक्षिप्त समय इनशाला द्रुत फिर प्रत्याशा रखी संगे थे বিরতি শেষে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে সঙ্গে রয়েছে নিজের অভিনয় গুণে অনন্য একজন এক দেখায় চেনা যায় এমন একজন অভিনেতা প্রিয়জন আহসানুল হক মিনু ভাইয়া ফিরছে আলাপে ভাইয়া আলাপের আগে আমাদের একটা নিয়মিত কুইজ থাকে দর্শকদের জন্য কুইজটা একটু বলে আসতে চাই থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা ইরেশ জাকের ছুঁয়ে দিলে মন চলচ্চিত্র অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন বাংলাদেশের অভিনয় পরিবারের অনন্য এই সদস্যের জন্য আমাদের শুভকামনা এবারে আজকের কুইজ তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অভিনেতা আহসানুল হক মিনু ঢাকার কোন প্রসিদ্ধ মঞ্চ নাটকের দলের নাট্যকর্মী ও সদস্য অপশন ক থিয়েটার অপশন খ আরণ্যক নাট্যদল কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবার দেখে নিচ্ছে কে হয়েছেন আজকের বিজয়ী মিনু ভাই আজকের বিজয়ী নামটা এখানে লেখা আছে ফোনের ছয়টা ডিজিট আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই পিন্টু সেভেন ফাইভ ফোর জিরো ডাবল ফোর 
পিনটি অনেক অনেক অভিনন্দন আপনাকে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগলো মিনু ভাইয়ের মুখ থেকে নিজের নামটা শুনতে পেরে পুরস্কারও আছে খুব ভালো থাকবেন আমাদের সাথেই থাকবেন ভাইয়া কাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনি চলচ্চিত্রের কথা বলছিলেন যে দুটো চলচ্চিত্রে আপনাকে সামনে আমরা পেতে যাচ্ছি তো নিশ্চয়ই একদম ইনিশিয়াল স্টেজে রয়েছে যার জন্য এখন আর জানতে চাচ্ছি না আমরা সময় হলেই দেখতে পাবো তো একটু নাটকের কথা জানতে চাই নাটকেও তো আপনার খুব চমৎকার চমৎকার কাজ এখন আমরা পাচ্ছি তো আপনার পছন্দের কাজ দিয়ে শুরু করি আমি কিছুদিন আগে আমি শেষ করলাম জলপুত্র জি হরিশঙ্কর জলদাসের একটি উপন্যাস থেকে আমি একটি জেলের চরিত্র করেছিলাম আচ্ছা এই জেলের চরিত্রটা মানে জেলেদের পরিবারটা কেমন হয় জেলেরা মহাজনের সাথে কিভাবে তাদের ইন্টারেকশনটা হয় তাদের ফ্যামিলি নিয়ে হয় তাদের ফ্যামিলির ভিতরে যে দুশ্চিন্তা দুঃখ কষ্ট ভালোবাসা সব মিলিয়েই এই জলপুত্রটা খুব মজা করেছি আর কি এটা কুয়া কাটাতে হয়েছে এটার ডিরেক্টর ছিলেন হচ্ছে পারভেজ আমিন এটা দীপ্ততে চলেছে ওটা শেষ হয়ে গেছে ওটা শেষ হওয়ার পরে এখন করছি বকুলপুর বকুলপুরের গল্পটা হচ্ছে আমি একজন যাত্রাপালার অধিকারী আমি একজন আমার একটি যাত্রা দল আছে এবং সেই দলটি নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় পালাগুলো করে থাকি এরকম একটি গল্প এর সঙ্গে ভালোবাসা আছে এর সঙ্গে মানে বিরোধ আছে সব মিলিয়ে একটি নাটকের মজার একটি ঘটনা আচ্ছা বোঝাই যাচ্ছে যে খুব চমৎকার মানে এক এক দিন নিশ্চয়ই এক এক রকমের ঘটনা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে হ্যাঁ যেদিন ধরো যাত্রা পালা আজকে হবে অমুক জায়গাতে আমি পালা নিয়েছি সেই পালাতে কে কে অ্যাক্টিং করবে কে নাচবে কে অভিনয় করবে হুম মানে এগুলো হচ্ছে মজার মজার ঘটনা অধিকারীর এই এই দায়িত্বগুলো অধিকারীর থাকে এবং এই অধিকারী যাত্রা পালাগুলো কন্ট্রাক্ট করে যে অমুক জায়গায় আমি একটি যাত্রা পালা পেয়েছি ওইখানে সাত দিন হবে পালা এই পালাগুলো কিভাবে ম্যানেজ করবে এই এই অধিকারীদের কাজ হলো প্রশাসন ম্যানেজ করা স্থানীয় লোকদের ম্যানেজ করা যাত্রা পালার যাতে টিকিটগুলো বিক্রি হয়ে তার অর্থটা যেন ঠিক মতো আসে এবং প্রত্যেকটি অভিনেতা অভিনেত্রী যেন তাদের নিজেদের মতো করে সুন্দর করে যাত্রা পালাগুলো মানে পরিবেশন করতে পারে এবং এর মধ্যে ওই যাত্রা পালায় যারা কাজ করছে তাদের পরিবারও আছে তাদের ভিতরে প্রেম আছে ভালোবাসা আছে সবই আছে এরকম একটি গল্প কাসের আহমেদ করছে মজা করে করার চেষ্টা করছে আর কি এই যে চমৎকার চমৎকার কাজ হচ্ছে আরো একটা আরো মনে হয় কয়েকটা কাজ বাকি থেকে গেছে মানে প্রথম থেকেই যেটা বলতে চাচ্ছিলাম বলতে পারিনি যে আপনার গেট আপে একটা চেঞ্জ আসছে হ্যাঁ বকুলপুরে বকুলপুরে আমি দাঁড়ি ছাড়া করেছিলাম তো সেটার আবার যখন শুরু হলো নতুন করে তখন আমাকে দাঁড়ি কাটতে হয়েছে এটা শুরুটাই ছিল তো দাঁড়ি ছাড়া এটা একটা কাজ আর আরেকটি কাজ করছি আমি মির সাব্বিরের চোর কাটা নামে একটি সিরিয়াল করছি এটা তো একটা মজার ক্যারেক্টার মানে আমার একটি মেয়ে আছে সেই মেয়েটি বয়স হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না মেয়েটি একটু প্রতিবন্ধকতাও আছে আর কি মানে কতগুলো আছে না বাবা আমার বিয়ে হবে না ক্যারেক্টারটি করছে চিত্রলেখা গুহ অসাধারণ অসাধারণ ও যে এত ভালো অভিনয় করে এমনি তো ভালো করেই আর এই নাটকটাতে সে বাচ্চার মতো একটি চরিত্র করছে বাচ্চা মানে বয়স হয়ে যাচ্ছে তারপরে তার মধ্যে সে বাচ্চা সুলো কাঠি লঞ্চ খাচ্ছে তার বাচ্চা নিয়ে খেলছে পুতুল নিয়ে খেলছে তার পুতুলকে তার সন্তান ভাবছে কিন্তু বাবার দুঃখটাই যে এই মেয়েটার যদি আমি বিয়ে দিতে পারতাম ওর তো মা নেই ও যদি ও কতদিন এভাবে থাকবে ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমি যে আল্লাহ ওর জন্য একটি বর দাও ও যেন ভালো থাকতে পারে মানে বাবার যে চাহিদা বাবার যে ভালোবাসাগুলো একটি মেয়ের প্রতি এই ফিলিংসগুলো নিয়েই চোর কাটাটা করছি খুব ভালো লাগছে খুবই মজার একটা সিরিয়াল আমি মনে করি সাব্বির খুব ট্যালেন্ট ছিলেন তো ও খুব মজা করে খেলে আমি 
খুব ভালো লাগে এই যে যখন যে চরিত্রে কাজ করছেন মনে হয় যে আপনি আসলে ঠিক মানুষটা ওই রকমই এইটার আসলে মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষাটা আসছে মঞ্চ থেকে অবশ্যই তো সেই মঞ্চ কেমন আছে মঞ্চের মানুষ কেমন আছে জানবো কিন্তু ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ কথা হচ্ছে মুক্ত চিন্তার চেনা মানুষ অভিনয়ের মানুষ আহসানুলক মিনু ভাইয়ের সঙ্গে আলাপের শেষ অংশে ফিরবো আবারও নিয়ম মানা খানিকটা বিরতি শেষের সঙ্গে থাকবেন ফিরে এলাম আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে শেষ অংশে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের মঞ্চ টেলিভিশন এবং বড় পর্দার অনন্য কুশলী অভিনেতা আহসান আলক মিনু ভাই ফিরছে আলাপে ভাইয়া বিরতিতে যে যাওয়ার আগে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে মঞ্চের কথা মঞ্চ কেমন আছে মঞ্চের মানুষগুলো কেমন আছে মঞ্চের মানুষগুলো ভালো আছে তো মাঝে মাঝে কষ্ট লাগে যে বিভক্তি কেন হবে মঞ্চটাই তো অভিনয়ের একটি ক্ষেত্র একটি জায়গা যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে মঞ্চ সেখান থেকে আমরা ছড়িয়ে পড়ি বিভিন্ন জায়গায় সেখানেই মাঝে মাঝে শুনি ভাঙছে গড়ছে কেউ সময় দিচ্ছে না আগে আমরা যখন ছিলাম সেই মঞ্চগুলো এখন আর পাই না তবে যারা মঞ্চ নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু ডেডিকেটেড আরণ্যকের কথা বলি দেশ নাটকের কথা বলি বা আরও যারা দল আছে তাদের কথাও বলি তারা ভালো করছে ভালো থাকবে মঞ্চটা হচ্ছে কি তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিনয়ের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জায়গা মঞ্চ হচ্ছে শুধুমাত্র অভিনয়ের জায়গা না মঞ্চ হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসানোর যে একটা জায়গা মানুষের মানুষের আত্মার শুদ্ধের একটি জায়গা মানুষকে পরিস্ফুট করে করে তুলে মঞ্চ কারণ আমি তো মঞ্চ করেছি মঞ্চ থেকে এখন মনে হয় কি যে আমি কোনো খারাপ কাজ করতে পারবো না আমি কোনো খারাপ দিকে আমার মনোনিবেশ করতে পারবো না কারণ মঞ্চটা মঞ্চটা মানুষ দেখে দর্শক দেখে যে আমরা কি করি কি চাই এই জন্যে মঞ্চের মানুষগুলোকে আমি বলি যে এরা শুদ্ধ মানুষ শুদ্ধ হওয়া উচিত কিন্তু সেই জায়গাটা কেমন যেন নড়ে চলছে এখন এই ডেডিকেশনটা নেই এখন এটার কারণ কি এইটা কারণ যদি আমি বলি তোমরা মন খারাপ করো না কেউ আজ তখন যখন আমরা যখন নাটক করেছি মঞ্চে আমাদের টেলিভিশন থেকে ডাকা হয়েছে মিনি ভাই কালকে একটি নাটক আছে বিটিভিতে আমরা তখন কিন্তু স্ট্রেট বলে দিয়েছি না ভাই কালকে পারবো না আমার স্টেজ শো আছে আমার স্টেজ শো আছে আমি পারবো না কালকে আমার স্টেজ রিহার্সেল আছে পারবো না বলি টিভিতে করতে আমি না আর এখন হয়েছে কি যে ছেলেটি নতুন এসছে ভালো কাজ করছে তাকে যদি বলা হয় যে কালকে শুটিং আছে ও তখন বাহানা শুরু করে দিল এই যে বাহানা সেই কাজ সেই সংগঠনটির নাটকটা তখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল আবার নতুন করে একজন ওই ক্যারেক্টারের জন্য তৈরি করা এটা বিশাল এক ঝামেলার ব্যাপার কষ্টের ব্যাপার তারপরেও করছে হচ্ছে না আমি এ কথা বলবো না মঞ্চের হচ্ছে ভালো নাটকও হচ্ছে যারা করছে তারা সুন্দর করে করছে তারা মঞ্চটাকে বেছে নিয়েছে এবং এটাই চাই যে মঞ্চটাকে বেছে নিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন আপনাকে টেলিভিশনে ডাকবেই 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 এত ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই এই যে মঞ্চের প্রতি ভালোবাসাটা একটু কম মানে বন্ডিংটা কম যেটা মনে হচ্ছে এটার আসলে একটা সময় কিন্তু ছিল যে যখন দেখা যেত যে মানে মঞ্চে মঞ্চ নিয়ে মঞ্চকে ঘিরেই আসলে উৎসব যে কোনো উদযাপন মানেই ছিল আসলে সংগঠন নাটকের দল শিল্পকলা এখন সেই সময়টা আসলে সেই জায়গাটা আসলে আমরা তোমাকে মাঝখান দিয়ে একটি কথা বলি বাংলাদেশের নাটকে আমি বলবো না শুধু মঞ্চই আছে তা না তবে মঞ্চের লোক সবচেয়ে বেশি তুমি বলো জাহিদ বলো তুমি তৌকির বলো তুমি সেলিম বলো হাকিম বলো তুমি মোশারফ করিম বলো চঞ্চল বলো ফজল রহমান বাবু বলো রাইসুল ইসলাম আসাদ বলো পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলো আমি 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 নিজেও বলছি যে আমার আমার কথা আমরাই কিন্তু আছি এই মিডিয়াতে কাজ করছি এবং আমরা দেখে শুনে বুঝে কাজ করছি যারা কাজ করছে এই মিডিয়াতে তারা হয়তো তাদের মতো করে করছে কিন্তু মঞ্চ থেকে যে যারা এসছেন তারা কিন্তু সেই ভাবনা নিয়ে কাজ করছেন তারা কিন্তু টিকে আছেন 
টিকে থাকবেন অনেক দিন টিকে থাকবেন কারণ একটা জিনিস হচ্ছে কি যে আমি এই কাজটি নিয়ে অভ্যস্ত আমি চাকরি করেই অভ্যস্ত আমি রিক্সা চালিয়ে অভ্যস্ত এই ব্যাপারগুলো রাখতে হবে সেই ভালোবাসাটুকু তৈরি করতে হবে তোমাকে তুমি থাকবা কিন্তু যারা মঞ্চ থেকে আসেনি তারা যে ভালো করছে না এটা বলবো না তারাও ভালো করছে কিন্তু সেই ডেডিকেশন নিয়ে ভালো করছে না আর যারা করছে তারাও চাচ্ছে তারা ভালোই ভালোই আছে মানে তাদের ভালো কাজের ধরনটা একটু অন্যরকম মঞ্চ থেকে যেটা হচ্ছে প্রথমেই বলছিলাম যে অনেক কিছু ডিসিপ্লিন শেখা বা ডেডিকেশন সবকিছু আসলে মঞ্চ থেকে শিখে কাজে এসেছে যারা মঞ্চ কাজ করে তারপরে এসেছে আমরা যেরকম একটু আগে টেলিফোন আসলো আমার কাছে মিনি ভাই কালকে আপনার দিন ফাঁকা আছে মানে কি কালকে ফাঁকা আমার থাকলেই কি না থাকলেই কি তুমি বলতে পারবা যে মিনি ভাই কালকে আমার একটা নাটক আছে আমি নাটকটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যদি আপনার যদি ফাঁকা থাকে তার মানে ওনারা দেখে অভ্যস্ত যে সবাই সব সময় খুব বিজি থাকে হ্যাঁ মানে এইটা বলা ঠিক না এটা আমি মনে করি না আর একটা জিনিস মিনু ভাই আপনি তো বাবা করছেন আমি যে আমি কি করছি বাবাটা করছি কি বাবা এটা এই লোকটি কি করে এই লোকটি চুরি করে না এই লোকটি জুতা সেলাই করে না এই লোকটি বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট না এই লোকটি চাষাবাদ করে আমার ক্যারেক্টার তো জানতে হবে তাহলে আমি বুঝবো যে আমার ক্যারেক্টার ধরনটি এরকম তাই না আপনি বাবা করছেন আরে বাবা করছেন মানে কি বাবা যদি আমি যদি বাবাই বাবা তো আমি বাবাই আমার এখন তো হিরো আমাকে করবো না আমি তো বাবাই আচ্ছা বাবাই করব ঠিক আছে কিন্তু বাবাটা কি করে তাহলে আমার প্রস্তুতিটা আমি নিতে পারবো এই জিনিসগুলোর অভাব আছে আমাদের আজকের তার যারা ডিরেক্টর আছে আমি শ্রদ্ধার সহকারে বলছি আপনারা একটু জানাবেন আর এই কথাটি বলবেন না যে কালকে কি ফাঁকা আছে আসলে এই যে এত প্রতিবন্ধকতা এই প্রতিবন্ধকতা সহ অতিক্রম করে আসলে যে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন আবার সব মহিমায় ফিরে আসবে এই প্রত্যাশা করছি অনেক ধন্যবাদ ভাই আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য খুব ভালো আমি আমি ছোট্ট একটি কথা বলবো বারো তারিখে সিরাজগঞ্জে আমাদের মহাসম্মেলন জাগ্রত ব্যবসায়ী জনতার আপনারা সবাই আমন্ত্রিত আপনারা সবাই আসবেন আনন্দ মুখরভাবে আমরা সেই সম্মেলনটি উদযাপন করব। আবারও ধন্যবাদ দর্শক আমি আপনি আমরা চাই বা না চাই জীবন কাটে জীবনের মতো সময় কাটে সময়ের মতো মানুষ তাহলে কার মতো করে চলে জীবন কি তবে সময়ের গদ বাধা নিয়মের জালে আবদ্ধ নাকি মানুষ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে সময়কে নিজের মতো করে রাগিয়ে নেয় সুতরাং অহেতুক হতাশ না হয়ে আমরা আমাদের মেধা প্রচেষ্টা শ্রম দিয়ে জীবনের প্রতিটি সময়কে অর্থবহ করে তুলি সবার জন্য এই প্রত্যাশা আর প্রত্যয় নিয়ে সবার জন্য শুভকামনায় আজ বিদায় নিচ্ছে কাল আবারও তারকলাপ হাজির হবে চেনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে অবধি সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে আর দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা